on the occasion of centenary of esophectomy basavaktaram indo american cancer hospital organized a live surgical workshop on this occasion dr praful desai of breach candy hospital mumbai and dr t s rao medical director indo american hospital interacted with the media dr desai said that the cancer is as much caused by genetic factors as by external factors healthy lifestyle can prevent cancer he said Dr Rao explain how latest developments in treatment can now cure esophageal cancer effectively. Pedalu ento kashtinchi ee okka operation ne chestu chestu ee roju practically death anedi lekunda almost 0% ki death reach ayy anta ee ettuki ee operation edigayi dani valla patient laki ento advantage avutundi inta mundu operation lu chese vallam lekapothe radiation maatram icche vallam edo okate treatment దాని వల్ల ఏమయ్యేది ఓవరాల్ చూస్తే ఇరవై శాతం మందే క్యూర్ అయ్యేవారు తర్వాత తర్వాత ఏమని అర్థం చేసుకున్నాము ఇనీషియల్గా కీమోథెరపీ రేడియేషన్ ఇచ్చి కొంత ఆ తర్వాత నాలుగు వారాలకు ఆపరేషన్ చేస్తే ఈ క్యూర్ రేట్స్ చాలా పెరుగుతున్నాయి సో కాంబినేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటే మల్టీ మొడాలిటీ ఒక్క ట్రీట్మెంటే కాదు కీమోథెరపీ రేడియేషన్ సర్జరీ అన్నీ కలిపితే రిజల్ట్స్ కూడా కలిసి ఎక్కువ మంది పేషెంట్లు వంద మందిలో యాభై మంది యాభై ఐదు మంది బతికే అర్లీ స్టేజెస్లో బతికే స్టేజ్కి ఈరోజు రీచ్ అయ్యాం అంటే ఈ వందేళ్లలో పంతొమ్మిది వందల పదమూడులో టోరెక్ అనే సర్జన్ అమెరికాలో ఈ ఆపరేషన్ చేసి చూపించారు అప్పటి నుంచి ఈ వందేళ్లలో ఎంతో ప్రోగ్రెస్ అయింది ఈరోజు అప్పుడు చేసిన ఆపరేషన్కి ఇప్పుడు చేసిన చేసే ఆపరేషన్కి ఏమాత్రం పోలిక లేదు ఈ జర్నీలో పెద్దలు ఎంతోమంది ప్రఫుల్ దేశాయ్ లాంటి పెద్దలు ఎంతో కష్టించి ఈ ఆపరేషన్ ఈ స్టేజ్కి తీసుకొచ్చారు ఈరోజు ఆయన ఎనభై ఏళ్ళు ఉండి ఇంత ఎనర్జీతో ఇక్కడికి వచ్చి నిన్న లెక్చర్ ఇచ్చి ఇవాళ పొద్దున్న నుంచి డెలిబరేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నంత అంత అంత శక్తి ఆయన ఆయన మొత్తం జీవితంలో ఎంత కష్టపడ్డారు అనే దానికి క్లియర్ ప్రూఫ్ అనమాట సో ఈ ఎనవాయిక క్యాన్సర్ని సిగ్నిఫికెంట్గా గెలిచామని గర్వపడుతూ ఇది ప్రజలకి పాత్రికేయులకి తెలవాలని అనుకుంటూ ఇందులో కష్టించి ఈ లెవెల్కి తీసుకొచ్చిన పెద్దలని గుర్తుంచుకోవాలి హిస్టరీని ఎప్పుడు కూడా మనం మర్చిపోకూడదు మనం ఈరోజు కంఫర్టబుల్గా ఉన్నామంటే వాళ్ళు వాళ్ళ పేషెంట్లు ఎంతో కష్టించారు కాబట్టి ఆ కష్టం నష్టం పేషెంట్లు ఓర్చుకున్నారు నిద్ర లేకుండా పేషెంట్లు పక్కనే ఉండి ఐసీయూలోనే ఉంటూ వారు పడ్డ కష్టాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవడం మన విద్యుక్త ధర్మం అని అనుకొని సాయి రాజేంద్ర గారి అడ్వైస్తో ఈ పది రోజుల్లోనే ఈ ఈ సిఎంఈని వర్క్షాప్ని చేయాల్సిన అవసరం వచ్చింది ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు రెండు వేల పదమూడు వారంలో అయిపోతుంది ఈ ముందరే చేయాలని సడన్గా మీకు చెప్పాల్సి వచ్చింది దానికి క్షమించండి ఇది ఒక గొప్ప వందేళ్ళు ఒక డిజీజ్ని సిగ్నిఫికెంట్గా జయించాము ఇంకా ఫర్దర్ జయించాలి ఇంకా చేస్తూ ఈ క్యూర్ రేట్స్ని పెంచే ప్రయత్నంలో మేమందరం కష్టించి పనిచేస్తామని మీకు ప్రమాణం చేస్తూ సో డైట్ ఇన్సిడెంట్ దర్ ఈస్ హయర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ అవర్ బెట్ లెస్ సిమిలర్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ బికాస్ ఆఫ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్స్ ఆఫ్ టొబేకో చూయింగ్ అండ్ ఆల్ క్యాన్సర్ ఆఫ్ ద మౌత్ అండ్ థ్రోట్ ఈస్ వెరీ కామన్ ఇన్ అవర్ కంట్రీ యాజ్ ఐ సెట్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ క్యాన్సర్ రిలేట్స్ టు మౌత్ లేస్ అండ్ ద ఫుడ్ పైప్ compared to that in western countries only 5 to 7% because they don't chew tobacco they of course smoke so they have more cancer of the lung smoking is going down luckily uh, at least in the west countries have shown that with education that uh, uh, less and less uh, people smoke less now and the cancer incidence of the lung is also slowly going down so these are important issues different variation a very good question how incidence is high here and the cancer of the esophagus as i said almost 30% of these occur in the head neck and esophagus and cancer of the esophagus is almost 15% out of 100 patients you come uh, it is 15% so you can imagine our in our large country with that population uh, these are people with these habits not the normal people like you or me who we don't smoke you still we can get cancer because cancer also has a genetic background there are patients who have never smoked never taken any drink very healthy lifestyle like average people like us 
they can still get it, but that is a genetic. There, there are different, uh, there is no external reason, but there are internal reasons. Uh, that is called a genetic uh, predisposition. If, if my father or mother has diabetes, I'm likely to get diabetes. That is genetic transmission. And in certain types of cancer, uh, more and more it is now found that many cancers that we occur, apart from the external factors of our own habits, there are internal factors in our genes that will give us cancer even if I have no, no habits. When patients come to us, uh, we ask, do you smoke, do you do this? And I say, no, uh, my lifestyle is very healthy. I never eat outside. And yet I got this, why? We don't know why. There is no uh, insulting factor. And that why is because of body's own tissue. And that's called genetics. And genetic inheritance, uh, which can. And then it is the interplay of external factors and your internal factors. Sometimes what happens, somebody is a, a very heavy cigarette, like for example, Vincent Churchill. He smoked all his life. He never got any cancer. So it's not. That why? Because his internal genetic uh, distribution must be so. It's an interaction. So his genes and all sometimes interact and prevent cancer can, uh, occurring. So it's a, it's a complex subject, but it is important to state that a large number, at least 60% of our cancers are preventable uh, because of our habits and lifestyle.